。萧炎凭借自己凝聚出威力强大的佛怒火莲，在惊天大爆炸中重伤寒风。就在萧炎即将手刃叛师之途时，魂使突然现身，施展夺命一击。所幸美杜莎女王及时出现，拯救了危机之中的萧炎。随着寒风被美杜莎女王夺去性命，魂殿使者仓皇而逃，黑蒙气数已尽，迦南学院取得了最后的胜利。我就知道，这家伙肯定没睡呢。你们怎么来了？来看看你了。嗯，嗯你的伤好了吗？小雨姐，你什么时候变得这么温柔了？<笑>来，坐。这两年。萧玉，你们过得还好吗？以后你做事能不能小心一点？知道你被异火吞噬后，我们都快绝望了。如果你出了意外，咱们萧家的仇，恐怕就没人能报了。嗯、想要报仇，总得需要力量，而要得到力量。又怎可能没有风险？这些东西对我已经无用，并且我在迦南学院不会停留太久，还是交给你们吧。你要离开，去哪儿？当然是回加马帝国。当年的恩怨总得了结吧。你要去云兰宗，那我也去。我想回去看看还活着的族人。不急，还没有这么快。此次去云兰宗必是一场血战，必须准备充足才能出发。这次我和二哥先回去，你和萧妹还是留在迦南学院最安全。嗯、我，我这次回去不是探亲，而是真正的死战。回加马帝国的准备工作。我倒是有个想法。如今黑蒙解散，黑角鱼大乱，如果趁机把那里的强者整合起来，日后必能成为我们向云兰宗复仇的一大助力。要在黑角鱼创建势力，那里可都是狠角色。哼，想要收服狠人，只要比他们更狠就行。不过，内院一直对黑角鱼过于强大的势力抱有忌惮之心，我们扩建势力，难免会引起内院猜疑。只有一个办法，那就是必须先说服大长老，免得日后误会。若是这事能成的话，日后就算云兰宗举全宗之力，我们也不用再有丝毫惧怕。
计，云南宗的斗技。以黑角域的混乱，学院永远无法强力消除他的威胁。但若让我二哥去那边创建一个亲近学院的势力，就可以改变黑角域的势力格局，从内部分化黑角域，牵制其他势力对学院的威胁。而且还可以帮你们拉起一支人马，以后好回加马帝国复仇，对不对？嗯，我这点小心思还是瞒不过大长老。嗯，你说的也不无道理。所谓赌不如输，这对学院来说是消除威胁最省力的办法。这么说，大长老是答应了？不答应还能怎么办？如今我内院的天焚炼气塔还需要你长时间补充陨落心炎。得到陨落心炎，是我萧炎迁内院的一个情，绝无拿此事来要挟之心。我可不是忘恩负义之人。你小子就是这点不错，重情重义。接下来打算怎么做？我，我要把他的问题解决一下。你是说那位斗宗阶别的女人吗？她究竟是何方强者？她，她是美杜莎女王。啊！之，之前我跟她偶然发生了一些纠葛，导致她现在恨我入骨，一直恨不得杀我而后快。竟是传说中的美杜莎女王，还是进化后的？你小子连这种女人都敢惹！不知道历代美杜莎女王都是杀人如杀鸡，谁见了都要绕着走吗？嗯，现在知道也来不及了。大长老，我还有事，先行告辞。小家伙，走那么急干嘛？我还想告诉你，美杜莎固然冷酷，可一旦被人折服，那便会至死不渝。这个小家伙，艳福不浅呐、啊！我知道你一直跟着我，现身吧。这地方不错，能让你死个清净。别整天死啊死的。我知道，你现在杀不了我。你说什么？哎，我说什么？你比我清楚。你虽然融合了吞天蟒的灵魂，却也被他影响，所以一直对我下不了手，而且还经常跟在我身旁。不要以为吞天蟒能一直影响我。我迟早能把你宰了。我们不妨做个交易，怎么样？我能帮你彻底消除吞天蟒的影响，让你做回那个真正的美杜莎女王。我凭什么相信你？这是六品丹药复魂丹的药方。正好能解决你灵魂融合的问题。如果你能答应我的要求，我就帮你炼制，怎么样？什么要求？一年内，跟在我身边，不可对我有杀心，并且必要的时候，我让你出手，你不能拒绝。一年之后约定结束，我帮你炼制丹药。到那时，如果你还想杀我，悉听尊便。只要有了复魂丹，你就是纯粹的美杜莎女王。这份不受任何东西影响的自由，可是价值不菲哦。好，依你。那以后，我们便是同伴了。这只是一场交易，没什么伙伴不伙伴的。那
，好吧，好吧，只是交易关系。既然我们要一起相处一年时间，总不能一直叫你美杜莎吧？不然容易露馅儿。要不我帮你娶一个？不劳你费心。要不就叫你彩铃怎么样？这听起来很般配。你。美杜莎是我的名字，也是我的身份，不需要你给我换什么其他名字。哎，那我以后就叫你彩铃了。既然已经进化成人形，怎么能没有名字？再说彩铃这名字，比美杜莎女王叫起来亲和多了。接下来就可以安心修炼地影诀了。海老，听您所说，这两个斗皇似乎语音兰宗。不管来自哪里，对我们米特尔家族都是不存善意，我们必须尽快查明。嗯，海老，我这就去安排。两人联手还打不过海波东的老家伙，这两个失败品就化为能量辅佐他人吧。<笑>这些可都是你云兰宗辛辛苦苦培养出来的长老啊！啊啊谋大事者何必在意些许小事？为了我云兰宗的大业。这点牺牲算不得什么。既然如此，他们俩就归我了。救我！救我！有了这次的经验，你所需要的斗皇战力，想必很快就能实现。届时。你也该准备对萧家那些余孽动手了。米特尔家族可是帝国三大家族之首，单凭这几个斗皇战力还不够，我得再给他们配备一些人手，才有一击毙命的把握。数量的斗气竟然还不够，这开山印还只是第一印呢。再来，想要发挥出开山印的威力，就必须让体内斗气的运转与手印的结成在同一刹那间完成。并不像先前那般因为配合不到位而瞬间消散，导致威力下降到惨不忍睹的地步。开山之。就已经如此难修炼，后面四眼修炼起来，不知有多恐怖。还有很多事要做，没有时间这么休息。开山印，我就不信学不会你。